朝头早五点三十分，俗称所谓晨曦嘅时候，宇宙大地处于黑暗同埋光明之间。但喺呢个时候呢，都会令人谂起宇宙之间，除咗我哋睇得到、摸得到嘅世界之外，系唔系仲有一个好灵异嘅空间存在呢？呢、這个神秘嘅大灵界，系咪可以为我哋解开生命之谜？使我哋知道点解会嚟到呢个世界，第时又点解要离开嘅秘密呢？喺世纪末呢几年，宗教同埋占卜星上迷信嘅潮流汹涌而起。嗱，作为一个当事人，亦系见证者，我希望藉住呢部电影，带大家一齐去睇下一啲世纪末不可思议嘅真人真事。温莎工匠大厦，呢位系我嘅拍档何雁婷。诶，有冇听过咧？附近有啲酒楼云石上面咧，曾经出现过啲胡狮嘅样啊？有啊。有，你当时有冇去睇过啊？有有。有啊，觉得似唔似啊？几似啊？咁你有冇嚟睇过啊？吓？有冇嚟睇过、啊？有好耐啦，几年前。好耐啊，觉得似唔似啊？似啊，几似啊？我都系唔信啊。你真系唔信，点解咧？好系望神论者啊嘛。冇听过哦，好啊，唔该你吓。婉婷啊，居明系系啊，我访问咗好多人啊，咁但系对于胡仙呢件事咧，事隔咗咁多年之后，就已经唔记得晒啦。咁其实当年呢件事系点嘅咧？嗱，呢件事发生喺十年前噶啦。嗱，呢一度咧就系发生当年军动香港嘅呢一个嘅胡仙嘅事件啊。咁可以话开埠以嚟咧最迷信嘅新闻嚟噶。咁当年胡仙出现嘅云石咧，到今日依然都攞木板咧系封密咗嘅。咁啊，话说当年呢度咧某一间铺头为咗吸引顾客咧。请嚟咗位高人啊！喺胡文府附近一棵榕树嘅狐仙窦嗰度咧，勾住咗七隻狐仙落嚟。嗱，狐仙有一种法力嘅，佢可以咧诱惑人、吸引人嘅。咁啊，自此之后咧，就喺呢度传出咗好多怪事，咁报纸都系登载嘅。咁啊，最经典嘅咧，可以话就系咧喺块云石上面咧，显现咗个狐仙嘅样子出嚟。咁当时一流传出去咧，好多人咧都嚟睇狐仙嘅。咁啊，事情闹大咗之后咧，咁个高人咧。就將呢一度嘅所有通道咧貼下符咒，就要捉翻呢啲狐仙嘅。咁點知咧就係貼漏咗一個地下嘅通道。呢、這個地下通道咧就係當年咧呢一個嘅地下鐵路嘅通道嚟嘅，誒即係呢個銅鑼灣站。估唔到呢件事仲有下文。估唔到今日又嚟到呢一度。喺三年前，我曾經喺呢度經歷過一件令我不生難忘嘅靈案。真相到而家都依然係一個謎。喺三年前，我一位大學嘅好朋友 Ada 同佢先生入住咗呢間屋之後咧，佢先生喺半年之內咧突然間死亡。咁當佢同佢包租婆講嘅時候咧，佢包租婆就話：哎呀，點解呢間屋咁邪噶？你已經係呢間屋嘅第三代寡婦，而第一代嘅寡婦就係包租婆嘅自己。喺回魂夜嗰晚 ，Ada 好希望佢先生翻嚟。当佢瞓到朦朦胧胧嘅时候，向住墙边，佢感觉到喺佢身后边有个人瞓咗喺度。佢知道佢先生翻嚟，佢好开心咁伸出佢嘅手，希望摸一摸佢先生嘅时候，突然间佢感觉到佢摸到佢先生全身都系毛
，佢大吃一惊。於是佢一转身一望嘅时候，佢感觉到一条尾巴一飞飞过嚟。佢所睇到嘅唔系佢先生，系一只。为咗调查呢层大厦同狐仙嘅关系，摄影队以偷拍嘅形式进入去采访。由於深入一個可能係狐仙鬥嘅地方，攝影隊都表現得戰戰兢兢，十分之緊張。喺何雁亭嘅引導之下，看間王伯竟然呼應咗我嘅經歷，講述咗一件令我哋震驚嘅華語。咁譬如話住喺呢附近啲住客咧，有冇啲咩問題啊？誒、呃，有有幾火咁啦，即係有啲人即係。即係過咗身啊咁啊！係咪好大部分都係單身嘅咧？佢哋誒係真係好即係冇冇細好過嘅。呢間屋呢層樓到底發生咗啲咩事呢？因為個棵樹對住咧，嗰個對面咧就冚埋全部都係 B 座嘅。哦。一樓啊，佢姓康嘅，個康姓康嗰個男人就執咗飛咗，但係搬嚟嗰陣時咧執咗冇事嘅。你搬入嚟嗰陣時，嗰啲樓上樓下有冇同你講？有冇睇下風水啊？有想睇㗎。佢一入火就引曬，有兩間間就間呢間，但係嗰個叫佢十年後就冇住啦。十年後冇。話嗰棵榕樹唔知點樣壓住佢，就咁坐喺度就混混地。佢有冇聽過即係話樓上樓下唔係咁安寧嘅？有冇喺度啲乜經啊？佢正眼睇到。咁啊，二樓咧就姓林嘅，個林姓林嗰個咧就嗰個太太啊，搬嚟冇事嘅。咁啊，最近今年咧就又過咗身。三樓啊，就 B 座咧就嗰個印度人嚟嘅。咁啊，兩婦女咧就喺住住，因為個老豆啊就冇幾耐啊搬嚟啊，又過咗身。喺拍攝嘅期間，我哋好震驚咁發現，除咗康先生之外，原來仲有好多嘅住客都同時患有腳病。鬼佬攝影師又偶然間發現咗一個大秘密。嗰棵榕樹咧，我發覺佢即係好似一啲動物嘅樣貌，好似啲狐狸咁。你覺得即係似唔似？誒，都似。面對住呢棵狐狸樹嘅呢座大廈咧，咁多層樓啊，幾乎都係鳏寡孤獨，即係唔係死老公就死老婆，注定單身嘅。就算你唔係單身啊，都會禍及只腳。嗱，康家王伯掃一掃樹葉啫，只腳即刻就有事啦。結果被逼向迷信投降。上香拜祭，咁先至冇事。有時啲唔知㗎，我掃掃葉咧，咁即係幫只下就。幫只下，咁拜完之後就好翻啦。好翻，即刻好翻。啊，真係咁巧合嘅咧？棵樹突然間會出現一啲即係今次狐狸嘅怪獸樹根啊！係啊，嗱，從另外一個角度嚟講咧，其實任何一種物質咧，如果受一個外來嘅意識咧。進入咗之後咧，嗰、那個外來嘅意識啊，會慢慢影響嗰個物質重組嘅，會變成咧個意識裏面嗰個樣子出嚟嘅。咁啊，好多石頭同樹木咧都有咁嘅情形嘅。滯留喺呢棵樹嘅靈場，同呢度嘅住客有糾纏不清嘅前世因果關係。我忍唔住念中光明真言，將佢超度。希望呢度嘅冤孽，隨住我哋嘅報道之後，歸於平靜。为咗追寻狐仙嘅真相咧，喺嗰一年我就带住摄影队攀山越岭，访问一位住喺深山修行嘅陈平元道长。你的研究现在在台湾有多少只狐仙？大概有三十多啦。嗱，研究古董、研究古画嘅专家，大家系见过啦。研究狐仙嘅专家，你又见过未呢？嗱，呢位极受灵学界啊推崇嘅陈道长咧，俾咗成沓资料俾我哋睇。里面竟然清楚记载咗一扎狐仙嘅资料，甚至连姓名、地址都系详细记载。嗱，点解佢能够辨别咁多幻化人生嘅狐仙呢？原来咧佢拥有神通，只要佢嘅鼻一索啊，就可以凭嗅觉咧辨别狐仙。曾经有一只狐仙俾佢揭破身份之后咧，好伤感咁同佢讲：，佢虽然我生命八百年已经变做人身，但一样嘢我依然冇办法变走嘅，就系、是、我条尾巴。喂喂，狐仙系点嘅样？我同导演吴思远、作家阿乐去大陆见过自称狐仙嘅马慧清，佢喺我哋面前示范咗好多法术。嗱，各位，你睇下佢似好靓嘅狐仙啦，定话好邪嘅狐狸精咧？讲起狐仙。令我谂起腾云驾雾嗰啲神仙喎
。嗱，为咗找寻中国传统神仙嘅传说系唔系真实呢？嗱，我北上中国大陆，得到有关当局嘅全力支援，咁途经咗几个重要嘅军区咧，出资俾我闯入咗咧中国嘅第一仙山，并且喺里边咧揭发咗好多不为人知嘅秘密。恭喜恭喜恭喜发财！嗱，今年大家认真行运啊，因为神仙咧嚟同你拜年噃。嗱，民革嘅时候咧，红卫兵操咗入嚟呢座仙山，大肆破坏。周恩来咧马上制止，力保冲虚府。点解呢？原来呢度啊就系一间曾经成功咁制造过神仙嘅超时空工厂。黄大仙嘅师傅郭红啊。利用呢座仙山嘅灵气，炼成咗长生不老药，喺呢度秘密成仙成佛。嗱，呢一座咧就系灵气所聚嘅炼丹炉啦，曾经出产过五粒嘅神仙药方，令人成功咁咧进入另一个空间嘅。可惜啲资料咧已经失传啦，如果唔系，大家都可以试下做神仙嘅滋味。呢一度就系当年嘅洗药池，依然保留到依家。阵阵仙气涌出，真系不愧为一座人杰地灵嘅仙山。咦？点解呢度有间黄大仙庙嘅？原来黄大仙食咗神仙药之后，就喺呢一个位置过世成仙。大家落足眼力啦，睇下佢当年嘅真正法相喺香港睇唔到噶噃。最著名嘅预先记录者苏东坡咧，亦喺呢度见过神仙，有好多诗篇为证嘅。位于广东省博罗县嘅罗浮仙山。中国元帅级嘅政要知道咗呢座仙山嘅秘密咧，喺呢度兴建元帅楼，纷纷南下。听闻话邓小平咧都嚟过呢一度养生延命，饮郭龙当年炼丹用嘅长生水。我同摄影队咧都不禁后人啊，喺呢度饮咗好多长生水。嗱，虽然挨咗几晚通宵，但系面色个个都红红润润，真系奇怪啦。呢位中气十足嘅术数界泰山不朽，已经一百零三岁。佢十八岁开始修道家同埋密宗，修咗八十五年，可以入见力士大全噶啦。平日佢多见神仙，少见人。佢就系百岁神仙曹文石。我是在中国清朝的时代啊，就是光绪皇帝十七年，光绪十七年，我活到现在啊。嗯，我经过两个皇帝，光绪、宣统啊。打个总统，喺嗰阵时，佢嘅仙缘已经成熟，结果超越时空，曾经亲眼见过神仙。在湖北老口，一九三五年，这个神仙呢，差不多有七尺高，他的面貌像一个巴基斯坦的妇女一样。他跟我讲讲三件事情，神仙对佢所讲嘅预言一一应验，而且话佢一生人咧起起落落，同仙佛有缘，最后会修成正果，得道成仙。神仙当年咧已经预言咗佢啊，会南下香港定居，结果又应验。曹文石之后咧就经常遇仙，其实佢已经系半个神仙。曹文石最近一次遇仙，同大家系有切身关系嘅。嗱喺香港一片移民声中咧，曹文石谂下是否神仙也移民呢？所以佢又再问神仙：香港嘅前途？神仙同佢讲：香港系一块福地，喺九七之后咧会安定繁荣嘅，而且赠佢五字玄机，就系、是、续约三十年。当佢想再问清楚乜嘢叫续约三十年嘅时候，神仙竟然消失而去。呢位住喺香港粉岭嘅神仙，佢嘅大仔八十二岁，今年喺国务院啱啱退休。大家估下佢嘅细女今年几多岁？系你好，你今年几多岁啊？二十岁。二十岁，咁你爸爸即系几多岁生你咧？八十二咯。哦，八十二岁生你，咁会唔会即系呢个都系一个好大嘅年龄啦？咁会唔会你身边啲朋友或者啲同学有时会即系用嚟讲下或者作为笑柄啊？都唔会觉得好敬佩我爸爸。能够八十二岁做老豆，到底有乜嘢窍门呢？我哋嘅摄影师罗莉咧，对呢一方面特别有兴趣嘅。咁曹先生咧，即席就示范咗一个长寿嘅吸业大法俾佢、啊。曹先生就系凭住呢一个秘诀。八十二岁做老豆，特别啲女士啊！如果你想青春常驻咧，就要喺呢度偷师啦。
。朝头早用鼻哥吸入树叶嘅氧气，气运丹田，就系、是、百岁神仙嘅长寿秘诀啦。如果你都想做百岁神仙呢，咁你就要学下以下呢几招养生大法。第一式，玉面磨擦面珠，每日七次；第二式，打天鼓，敲动后枕，共二十一次；第三式，混睛，眼睛左右旋转，每日七次；第四式，扣齿，上下牙齿扣动二十一次；第五式，摩生门。磨擦丹田位置，左右两边共二十一次。我又赶住坐飞机去台湾寻找一位誉满全球嘅体育界名人。嗱，呢位先生咧，以前系一位基督教徒，中国体育界嘅国宝。今日嘅佢竟然变成大灵界嘅最佳见证者噃。不过要揾到佢咧，非常之难嘅。我只有求助一位台湾嘅电影界朋友。这家店吃饭？什么？这家店是台南很有名的小吃店呢。棺材板呢、啊？这个名字好吃啊！什么鞋？哪有鞋？我告诉你，那就是棺材板啦，就是很好吃的。棺材板原来是一个食物的名字。对啊。哦。这哪会鞋？这什么鞋都没有。我觉得你这个人真的稀奇古怪哈、哦！拍电影也是稀奇古怪啊！哪有？哇，阴阳错好多年了。哦，很多年了，可是这是我拍过的戏当中最邪的一部。我听说电影圈好像说几个戏是最麻烦的，可能是拍鬼戏了。我想应该怎么麻烦法？你看你也那么听过这一部戏的导演用了换了五个，换五个。对啊，那摄影师用了七个以上，换七个,七个以上，还、啊、开镜开两次，开两次镜。那第二次呢，还放了一百零八只的鸽子吧，应该是,、哦、是八嘎吧？哎、啊，对啊，放了一百零八只、嗯，然后呢？那个阿东啊，林岭东啊，带对带着底片，嗯，然后带我啊，还有蔡小林，我们一块去那个黄大仙去拜神，嗯、就希望能够拍的顺利一点，因为大人带那个，可是我跟你讲，不止这事啊，最重要还有一点呢，而且，没有那时候知道是从监制啊，一直到工作人员嘛，应、嗯、该是那拍这个戏当中有五个人的老婆都怀孕，啊，好好消息啊，是啊，可是问题是，他们五个人的老婆同时流产呢、啊，问题，哇，好事。是棺材板好了，不要讲。哎呀，这个是什么？哇，蛮好吃的。棒啊，这味道很香。来来来来来。一百年前，一只船漂流到呢度，船上有十八位渔民嘅尸体，而唯一嘅生还者竟然系一只狗。当下葬嘅时候，呢一只鱼犬竟然跳埋落去，同主人一齐殉葬。拜神你就拜得多啦，拜鬼你拜过未咧？而拜个鬼仲唔系人嘅鬼，系一只狗嘅鬼，你又见过未咧？如果你冇见过，你就要记住呢四个字：十八王公。坐落喺台湾石门嘅十八王公，所拜嘅主角系一只同十八个人一齐殉葬嘅义犬。政府曾经喺呢度想开垦淡金公路，工程车一到呢一度咧，就发生故障。而个政府只好向迷信投降，将公路移埋避开。自此，十八王公就声名大噪。由于拜嘅系狗嘅坟墓，越夜就越阴，越阴就越多人嚟拜。黑社会啲大哥咧，同埋职业女郎咧，喺凌晨放咗工之后咧，就嚟呢度拜神，搞到呢度水泄不通，并且啊，掀起咗拜鬼嘅热潮。嗱，十八王公咧，拜祭系有非常之多嘅特色嘅。其中一個特色咧，就係要用香煙嚟拜祭。嗱，聽嗰啲邪牌同埋黑社會大哥講啊，用香煙嚟拜祭呢個狗嘅雲頭咧，可以使到佢嘅靈氣同自己同呼同吸、同聲同氣喎，會特別靈驗。而且話呢個狗靈咧，中意吸食咧一啲外國嘅香煙。咁自此啊，呢一個嘅十八王宮咧，就流行咗用香煙嚟拜祭呢一個嘅風氣。嗱，上完香烟之后咧，最紧要咧就系摸下只狗，同佢抹下身。嗱，摸唔同嘅位置咧，都有唔同嘅歌仔唱嘅
。嗱，譬如摸狗头就冇仇口，摸心口就笑爆口喎，摸狗脚就多三着，摸狗子生贵子。哇！呢位小姐，周身摸云，到底求啲乜嘢咧吓？摸狗未算邪，摸个包包仲邪。嗱，呢個紅色嘅包包咧，佢哋相信行衰運嘅時候一摸啊，狗靈就會嚟幫佢哋嘅。當我哋要走嘅時候，攝影師竟然發現咗條神秘地圖。當我要求大家一齊落去採訪嘅時候，點知大家都話啪啪啪啪，大叫收工啊！哎呀，佢哋真係令我失望，竟然走曬去排隊摸狗。我只有同攝影師一齊落去。由於呢度極邪啊，一向唔信邪嗰位鬼佬攝影師咧，都手騰腳震。我哋一步又一步咁扶住个摄影机，越行就越落。哇！呢度真系阴风阵阵嘅喎，又四野无人。当我哋慢慢行，一步一步咁样进入啊呢个神秘地道嘅时候，一转一个大弯，哇！眼前一亮，见到有一个咧乌龟咁嘅型嘅坟墓喺面前。原来呢一度啊，先至系正牌嘅十格皇宫古墓。佢哋話喺十八皇宮嘅屍骨旁邊祈求願望咧，不過始終拜鬼都係會有後遺症嘅。由台北南下高雄需要四個鐘頭，喺路上面雖然我有講有笑，但係我當時嘅心情其實好沉重嘅，因為我哋所拜訪嘅呢位大靈界見證者就係、是、亞洲鐵人楊全廣。你一定唔知，但你一定要信，红豆豆嘅杨传港竟然阔别美国嘅外籍太太同埋仔女，单身一个人喺台东嘅一个道坛里面，同人哋驱邪治鬼。当年嘅杨铁人，今日竟然成为一位有灵神上身嘅问米基童。上天真系弄人，我越心急，我哋架车就不断迷路。个皇天不负有心人，我哋卒之见到曙光啊！今日嘅杨传广到底变成点嘅样咧？你回国以后，好像跟宗教有点很奇怪的缘分，那么你可不可以跟我们讲一下？做这个东西啊，我都不喜欢公开了。也许今天是第一次告诉这个。在电视上了，或者是这个电影里面的访问呢？他说：“我听说有个神呢、啊，叫木工哈、啊，那他当曾经在你就进你的身体去帮人家医病啊，那你可不可以跟我讲一下当时的情景怎么样？”在家里哈、啊，呃，跟我讲话了，第三个就是三个，就是一个是南华帝君，呃，东华帝君，西华帝君，已经十二年前了，我开庙三年之后啊。嗯有一个神经病的哈，神经病，呃，神灵上咗佢身之后，运用佢嘅身体驱邪捉鬼，医治患有鬼病嘅人。都乱讲话啦！喺神灵嘅暗中指导之下，替天行道，第一次做驱魔人嘅经历，到底系点咧？那个壶啊，哎，就是那些。我我我说我不会啊，我们从来没有写过，说没关系，那个笔呢、啊？嗯，然后你你你你你你写，嗯，到底一写都都都都都，看起来都看不懂。哦，就是写，他他他要我写四张。哦，我说写了写了四张，什么东西我都不晓得。后来我就问他要现在要做什么，就拿那个呃印纸哈，呃，然后酒放在嘴巴里边呢，就是拿拿那个香哈。给他喷了啊！喷了啊！喷，喷他这脸了。哦，我是第一次做啊。嗯。砰，弄起来，他那个还是呜，跌倒了。嗯。跌倒还好。嗯。不服气。嗯。他心脏也停下来了。哦。然后这这这这没有啊。哦。好，我这这这这这起不了，拜拜，拜托拜托，这这个这死了怎么办呢？啊！紧张的要死了。嗯。后来呢，他说不要紧。你拿那个那个水啊，给他弄一弄一弄，然后拿那个米啊，涂在他的旁边、嗯嗯。后来最后呢，就是再拿那个香啊，嗯、跟那个酒哈放在嘴巴里面呢，多一点，喷在脸上了、嗯，喷喷的话呢，他就呼吸了。嗯、杨传广相信呢个神灵，因为呢个神灵做咗一件令佢心服口服、不可思议嘅神迹。就是你在一九五十四年的时候啊。参加亚洲运动会，对不对？嗯，对
你在最后一项的时候呢，你还是要领先。你跑一千五百公尺到了，还有三百公尺就冲，就是他已经要终终终点了，还有一百公尺。突然间你想，哇，这个如果说你跑不快的话，一定会输给他。嗯。后来你拼命跑，拼命跑，跑到终点，你赢了二十五分，有没有？嗯。他说有。还有一件事情，他说三百公尺你,你越来越跑得快，那个是我们给你推的，全场都是中华民国的这个。这个华侨，这是给你加油的，是不是这样的？是，我说是，的确是是。他说，你比赛的日期是五十四年，一九五十四年五月十号。你的成绩为什么变成五千四百五十四分？因为是我们给你的分数。佢嘅胜利系神明喺后边帮佢推嘅呢个秘密，听起嚟实在令人震惊嘅。当年杨传讲千辛万苦赢翻嚟嘅荣誉，今日佢居然话唔系佢自己赢嘅，系神帮佢赢嘅。各位观众，假如有一日神喺你耳边同你讲，你一生嘅成就唔系你自己努力得翻嚟嘅，全部都系神帮你得翻嚟嘅，咁你愿唔愿意接受呢一个系事实呢？无论如何，宗教对人嘅影响好大，宗教嘅力量莫测高深。咁嘅风景，大街香港就睇唔到啦。但喺台湾咧，好似呢种棉花咗一样咁嘅神圣山物咧，系非常之多嘅。由于灵气影响所及咧，系会产生好多奇人异事同埋宗教领袖。曾经喺香港红磡体育馆，当住过万观众嘅面前，为跳楼身亡嘅前电视艺员钟宝罗，博骨超度嘅莲生活佛卢胜彦。系宗教界最受争论嘅人物。嗱，宗教界啊打烂嘅造成嘅原因咧，系因为卢圣贤通过一种叫做空中灌顶嘅方式吸纳信徒，令佢喺短期之间咧信徒暴增至一百万人噃。嗱，咁有乜嘢叫做空中灌顶咧？大概即系话唔使见面嘅，只要你寄张照片俾佢，就可以收你为徒，帮你洗礼归依嘅意思啦。最不利嘅攻击啊，甚至话佢系末世嘅魔王骗子喎。呢位活佛面对咁嘅攻击，到底点样向佢嘅信徒交代呢？这个卢生彦啊，这个人可能是骗子哦。啊，我有可能是骗子，啊，骗大家成佛。咁你哋对骗大家成佛呢个讲法点睇呢？嚟到佛光山就令我谂起台湾宗教界嘅另一位风云人物，佢就系被誉为政治真人嘅星云法师。近年香港掀起宗教热，嗱，其中一位最瞩目嘅人物咧，就系来自台湾嘅星云法师啦。嗱，星云法师大家见得多啦，咁我一手创办嘅佛光山里面嘅大雄宝殿，你又见过未咧？当我由镜头右下角进入大雄宝殿嘅时候咧，由于天色昏暗，冇办法拍摄，又碍于佛光山嘅灯光咧，全部自然感应嘅，未天黑咧就唔会着灯嘅。但我行入去嘅时候咧，竟然咧大放光明，连寺里边嘅住持咧都觉得奇怪。佢话天未黑就先亮灯嘅呢种情形咧，喺佛光山系从未试过嘅，咁算系一个小小嘅奇迹啦。进入大雄宝殿之内，佛像庄严嘅气氛，令我哋心神清静。深深体会得到，创办一个成功嘅宗教所付出嘅精神同埋魄力系唔简单嘅。不过佛光山咧依然好多人攻击佢，话佢用商业嘅手法嚟经营。不过大师咧对呢啲留言咧一笑自知，佢话西方嘅极乐世界金碧辉煌，佛光山有冷气机、和尚揸 b e 房车，算得系乜嘢呢？呢度唔系开武林盛会，更加唔系华山论剑。呢度系台湾道教教主黄史道长所施法嘅道观。据称啊，佢师傅已经二百几岁，喺大陆先生修行嘅。每一次嘅传法俾黄道长咧，都喺大陆嗰边飞过嚟教佢嘅。大家唔好误会佢做大戏噃，我哋个主角出场啦。
喺我一再请求之下，王史道长破例俾摄影队摄制咗一场十分之罕见嘅法事。哇！呢场法事真系公价十足噃。嗱，大家要留意啊，佢嘅陈忽啊，嗱，佢 fit 一 fit 咧，就有奇迹出现噶啦。呢场嘅法事其实系神通，叫做念力点火大法。导演同王子道长讲：，佢话哇，你啲念力点火咁厉害，第时我哋烧嘢食，揾你嚟，着谂着咪搞掂。王子道长笑住咁同佢讲：，唉，善哉善哉，我食斋噶。香港最出名嘅长春树，人都知道系胡凤啦。而台湾最出名嘅长春树咧，就系歌星崔台清噃。嗱，呢位年龄与美貌不相称嘅美艳亲王咧，原来长期以嚟系靠呢一位道教高人嘅真气所调养嘅。呢位高人啊，就系依家全戏俾魏淑君嘅道教丹顶派掌门人余雪红道长啦。佢死俾你睇嘅超能力表演咧，近年可以话系震惊台湾嘅医学界嘅。摄影队啊，为咗证实呢一件事，以监察嘅形式喺佢嘅鼻窿位置咧，放有两条毛。假如啊，余先生一呼吸咧，毛线就会马上喐起嚟。蛮舒服嘅，大概可以啦。真可以哦。诶，可以啦嗱，示範表演咧，相信大家就睇得多啦。不過死亡嘅示範表演咧，相信大家都係第一次睇啊。嗱，呢一種叫做龜式大法，又叫做胎式大法嘅死亡表演咧，其實同四零之一嘅烏龜呼吸嘅方法係完全一樣嘅。嗱，唔用鼻哥呼吸，而係用全身嘅毛孔呼吸噃。嗱，呢一種大法啊，就係道家長壽養生嘅絕門氣功之一，能夠停止呼吸。超过三十分钟，唔知在座有边位打算挑战下呢一位奇人呢？三十分钟之后，咦，余道长真系醒啦噃！我死过去多久啦？<笑>哦，你死了三十一分五十九秒。哦，不错，不错，跨破纪录了，是吧？哎，真、就是破纪录。那有没有超过三十分钟？这次比较久一点。那您刚有什么感觉？感觉、嗯、其实感觉很舒服，而且也很清醒。这样子、啊。对。那我们在旁边，你你你都知道，我都有感觉吗？实际上是差不多小的。这样子，哎，实际上差不多小的，感觉变得非常灵敏。可是，可是那个岳老师，听说，因为我常常看报，如有些人他死去，他又回来，对不对？嗯嗯。那他会在死去的那一刹那，他会看到很多的东西。那，嗯、那你刚刚有没有什么看到什么？我们这个是属于一种练功夫进入的境界，嗯、就是、说这个叫做归习大法，归习大法，哎，又叫做胎习大法。这样子。嗯、那他实际上进入的时候是会感觉到，就是说有很强的光和能量啊、嗯，一直被你的身体吸收进来，一直被你的身体吸收进来，嗯、就是你整个人好像。浸在一种好像金色的能量里面，是这样子的这个情形。但那那这个在医学上有没有什么证明啊？还是什么？在医学上，就是说我曾经在医院里面哈、啊嗯，就是说拿脑波器在旁边测的时候，就是进入胎息的时候哈、啊，是一种脑死的状态。脑死的。对对对，等于医生宣布这个人好像出车祸撞到脑了，整个脑没有反应了，这样子的这个情形。
，大家千祈唔好睇小呢位阿婶噃。今年六十岁嘅胡仲贤女士系港台知名度极高嘅首席文米婆。嗱，佢所请嘅神灵咧，灵学所谓高等灵啊，叫做七姐。佢嘅推灵术咧，有相当之多嘅特点嘅，譬如话求黄大仙嘅圣水医病啦，电话越阳驱魔，摇铃驱导亡灵喎，佢用鼻哥可以闻到鬼魂嘅位置。仲有一个特色就系拳拳到肉，都有搭嗰啲鬼死，但系你痛都有搭噶啦。一只公子搭住啊，搭鬼搭住啊，搭鬼搭住啊，搭鬼搭嗰啲鬼死，但系有啲水啊，富有你出入平安，富有你战海健康。今日嚟到七姐谈前驱魔嘅小朋友，叫做德仔，佢天真活泼，但系因为怀疑有灵病，而导致佢讲唔到说话，变成一个哑巴。揾尽良医都束手无策，佢嘅妈妈只有向七姐求助。嗱，我依家咁样呢个懵啊，成梦中嘅懵打佢啊，好多年噶，好犀利啊！圣王夫天作嘅啊，作鬼作嘅啊，作鬼作嘅啊，作鬼。圣王夫听作嘅啊，作鬼作嘅啊，作鬼作嘅啊，作鬼作嘅啊，作鬼作嘅啊，作鬼。我咯，喂，唔使惊啊！阿爹爹同你做好嘅吓，我同你推两粒鬼魔字啊！冇，嘿，圣王夫听，作字啊，作鬼作字啊，作鬼作字啊，作鬼作字啊，作鬼作字啊，作鬼作字啊，作鬼，圣王夫听，作字啊，作鬼作字啊。圣王夫听怎着？怎鬼怎着？怎鬼怎着？怎鬼怎着？怎鬼？圣王夫听，快来打我！打我！圣王夫听怎着？怎鬼怎着？怎鬼怎着？怎鬼？金低爷爷，金低爷爷，金低爷爷，十对十对十系得你啊！请，跟，请，喂，鬼发啊！个鬼啊！个鬼啊！你发作啊！你好似好犀利啊！你癫啦！你咁高格，你讲嘢啦，你闹我啊！你闹我就唔好走。哇！爸爸，爸爸快啲嚟！系我我难住啊，爸爸，爸爸我难住啊！你嚟帮我啊，爸爸！快啲嚟啊，快啲嚟啊！快啲快啊！人啊，人啊，人命！啊！我呀，我呀，来吧，来吧，来吧，来！来吧，我呀，来推我老林妹。作鬼作字啊作鬼中鬼日日知識嚟嘅中鬼日日作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼作鬼
。嗱，睇完一啲充滿動感嘅區靈術之後咧，不如我哋換下口味，睇翻一支咧靜態啲嘅驅魔大法啦。嗱，呢一種驅靈術咧，係憑住施法者嘅修為念力。将正確嘅光明观念咧传送俾灵病者身上面嘅灵体嘅，咁使到鬼魂咧得到解脱。嗱，陈果齐上司咧可以话就系个中嘅能手啦。我读幼稚园嗰阵时已经见到鬼噶啦，咁咧有啲咧就好似人咁咯，冇乜嘢，即系普普通通啦，但系啲面色就好蓝好青咯。有啲咧就睇唔清楚個樣嘅，通常都係著住啲白袍啊、飄啊，或者好似人咁行嚟行去咯。嗱，所嚟嘅眾生啊，個佛門清淨之地，我先俾你個聖水加持，等你吸到清涼解脱。攤開個手，飲咗佢，拍額頭，合掌，誠心啊！鬼眾生有幾個特徵，第一咧面色。係特別比較青灰，係冇一種氣息嘅。第二咧，佢嘅眼神咧係會誒，好似所謂黑眼圈啦、青藍啊、無神啦、怕見光。佢會口氣、身體又會發出一種異臭嘅鬼魂咧，就係一個所謂魂魄一個虛無縹緲、冇實質嘅物體咧。所以咧，我哋人咧就可以俾佢佔卸，亦都叫鬼上身。個人經驗咧，我喺八年試過有一單處理咧，就係有十一隻鬼上身嘅。只要問心無愧，所以心行正道咧，係心正邪難入正氣咧，可以驅除一切嘅邪惡。曾經用一條紅繩為跛豪勾魂嘅李建軍，喺張寶成同埋特異功能聲明大錯嘅時候，被迫亮相發言。結果訪問呢，是在。这个颇好出殡的第二天，我们访问李建坤先生哈。李建坤先生，你在这个跟这个颇好治疗的那段时间哈，都很稳定。结果后来你离开了，突然间失踪了之后呢，过了几天他就死掉了。那么结果你你你其实是去了哪里呢？嗯、呃，我在这这里第一次公布，我去了北京啊、哦。但是呢，我对外说我去了南海，为什么呢？因为里面有些原因。我去北京呢，主要有两个任务。第一个呢，就是我回去练练功；第二个呢，对这个天安门广场这个旗杆的位置的考证见识一下。还有一个就是因为今年呢是真龙天子转世年。这个真龙天子是什么东西？真龙天子，如果信仰中国古老的文化来讲呢，就是带领全国的人民，能掌管掌管全国的各种这个。变化的一个人，叫真龙天子。但是呢，毛泽东去世以后呢，到目前为止呢，真真龙天一直没有转世。嗯，江青死了。咁睇嚟，李建军连跛豪嘅生死都唔理，去睇真龙天子，似乎对佢嚟讲系大有理由。这就是东南海啊，我看到就在这里。哦，在主席的故居里面有一个大的柏树上。嗯嗯。了一条黄龙。嗯嗯。黄龙的脖子上一把剑插在上面。哦。所以这十几年的主席没有转世，嗯，真龙天子没有转世，嗯，但今年真龙天子转世，哦，为什么呢？呢一位风头好劲嘅特异功能者啊，一向都系口才出众嘅，佢呢次透露真龙天子再度投胎嘅天机啊，系咪转移跛豪事件嘅视线呢？还是系一项千真万确嘅预言呢？伍维克先生，中国上学嘅理论有几千年嘅历史其实喺《上书》入面，咧，可唔可以睇得出叶小姐空系真啊，定系假嘅咧？根据唐代一行禅师嘅道小人形法所讲咧，原来每一个女性嘅面上都有一个道小人形嘅。嗱，你睇下，嗱，原来咧就话咧呢个道小人形咧就话女性嘅眉咧就象征着咧个女性嘅呢个道小人形嘅脚咁样啦。呢、这個就身軀，啊呢兩個就手，呢、这個頭咁樣啦。啊呢度咧唔使講咧，代表女性嘅胸部咁樣啦。嗱、啊，咁樣原來呢個理論咧就講俾我嚟聽咧，就話想知道一個女性嘅身材點樣咧，我哋可以睇個鼻就知道噶啦。根據姚小姐目前嘅面相嚟睇咧，佢身材咧就應該咁瞭瘦嘅。如果姚小姐而家嘅身材係真嘅話咧，佢面相咧就同而家嘅面相咧就應該好大出入啦。
五先生话：如果大家仲系唔明，不妨望下坐喺你旁边嗰位女朋友嘅鼻印，影一下，自然可以心领神会。嗱，世紀末計息之後咧，另一個怪現象就係騙啦。嗱，我哋用戲劇嘅形式演出呢一場大家可能遭遇過嘅一樣子騙術。你話佢知，我會帶起佢發達啊！你出生嘅年月日？一九五六年三月十日。几点钟？诶、呃，好似上昼九点到。你喺屋企排第几？我排第二嘅。你有几多细路哥？三个。我话你知，我一入到嚟见到你，我就已经知道晒呢啲嘢。你唔信？你睇下张卡。我有超能力噶。哇！哇！咁厉害嘅神通，当然令呢位经理咧大为信服。结果一般江湖睇上嘅伎俩一晒出嚟啫，就令到对方好似代入五里雾中，伸手不见五指，哇！开始蒙查查，眼花花，代入骗术嘅圈套，句句话都非常之啱听，好似中咗催眠术一样。你俾我咁样望下，哦，你嗰、那个，哎，贵人相嚟噶，好好啊！其实呢位上士初初入嚟嘅时候呢，只系装模作样，根本冇喺卡上面写上任何嘢嘅。直至问对方生辰八字嘅时候，先至利用戒指上暗藏嘅原子笔仔，偷偷写上去。由于视线嘅关系呢，经理根本睇唔到，所以深信上士有预知未来嘅神通，结果受骗。世纪末有三大流行嘅怪现象：骗、色、赌。摄影队都一致认为，最受欢迎嘅系赌，尤其是去澳门赌。今年八十四岁嘅六股老师，首次公开教你破翻佢自己布嘅蒲京风水局。蒲京嘅风水呢，就个赌场呢，喺埋嗰度咧，好特别嘅，系喺易经嘅卦象里面嗰个古字。那个古字呢，就系、是、三个虫，就下面一个名。咁啲虫呢，就等于即系啲赌客啦。咁啊，但系呢，嗰啲虫呢，就最忌呢，系雀仔，因为雀仔系食虫啊嘛。最忌火喎，火啊烧佢噶嘛。所以呢，就由何新先生处理呢，就最好，因为个红字呢，有鸟啊，即系雀啦。嗰、那个新字呢，有三个火，即系火呢，就烧嗰啲虫啦。蒲京咧等于一个雀笼啊！呢、这个风水好特别嘅，系一个福鼠吊金钱啊！就是、中国古时咧，至到家下咧就话福鼠咧系带嚟嘅财神嘅。那个角咧两个竖起噶，里面咧有四只爪，前面嗰两只系画嘅，后面嗰两只系用光管红色嘅嚟到沟通嘅，即系你。入去裏面又要贏錢，又要輸錢，咁佢就有生意做啊嘛。但係佢呢個偏門呢，就有度叫做竅門，我哋啲行呢，叫佢做死門嘅。由嗰度入呢，就贏，就多過輸；由正門入呢，就輸多過贏啦。途经风水谈论最多嘅海盗船，坐落喺大堂入口嘅天花圆顶。有人认为呢个设计十分邪门，象征海盗船咧难逃劫劫，以抢钱为目的。另一派咧又话唔系，话佢设十字车入亲嚟咧，互相意图入院大修。又有一个说法话佢唔系十字，系易经里面个爻字。原来呢度报咗个招财嘅爻阵。知道葡京可以盘满活满。喺世纪末嘅澳门，掀起一场风水嘅大战争。一路以嚟代表澳门势力同埋繁荣嘅葡京一路以嚟嘅风水系非常之好嘅。但系一进入九十年代咧，喺佢嘅右手边，亦即系我哋风水所谓嘅八股位嗰、那个最麻烦嘅是非位嗰度咧，突然间起咗一层咧系非常之高嘅建筑物。呢一座啊，就系代表中国势力嘅中银大厦
。嗱，呢層大廈咧係似啊一隻白色嘅老虎嚇，擒、啊、住咧蒲京嘅，所以呢個局啊叫做白虎擒天谷嘅風水局。呢一隻白虎啊，全身咧係雙滿咗咧係金色嘅光，雙爪齊起，刀槍不入。又似子弹，又似咧一支火箭，正在虎视眈眈咧，系牵制住蒲京嘅。咁可以话呢层大厦起好咗之后咧，何鸿燊咧本身嘅运气咧都受到咧好大嘅掣肘嘅。为咗去救蒲京嘅风水咧，何鸿燊啊不惜咧系用尽一切嘅办法，兴建咗一个新型嘅风水局。呢、這个风水局叫做子母龙嘅风水局。不但只有一个母亲嘅龙喺后面，而且前面有一个子龙。喺呢个嘅母龙里面，咧，亦系咧建筑咗好多咧蝙蝠仔咧，系一齐向住呢一只白虎咧系侵扰啦，希望能够破减咧佢嘅雷气嘅。嗱，呢个中人大厦已经起好咗好耐，但系迟迟都唔入伙喎。嗱，点解呢？咁？咁原来中人嘅门口咧，啱啱咧就系有一个代表葡萄牙势力嘅一个铜像咧。嗱，呢個銅像咩來頭呢？咁原來呢，佢係亞證咧呢個中銀大廈嘅八股位咧，係牽制住呢個中銀嘅風水嘅。嗱，呢個銅像咧大有來頭啊！原來呢，佢係代表住葡萄牙勢力喺澳門嘅一個銅像嚟噶。咁所以呢個銅像咧牽制住中銀嘅風水，中銀咧牽制住何鴻燊嘅風水。嗱，呢個奇妙嘅三角關係啊，到底啊一路糾纏到幾時呢？我哋冇辦法知道。嗱，呢一場戲呢。要香港觀眾慢慢睇落去咧，先知道真正嘅結果啦。破蒲京嘅風水咧，原來仲有一門絕學嘅，就係、是、打開通城喺日曆嗰部分，揾一啲沖殺生肖屬老鼠嘅日子去蒲京度賭，會增加贏面喎。咁點解咧？因為蒲京嘅波士係屬老鼠噶嘛。不過記住啊，小賭可怡情，大賭會傾家嘅。估唔到另一场世纪末嘅风水战争又爆发啦！我同何雁婷马不停蹄，即刻飞去元朗八乡嘅孝陵山庄观察战情。划时代嘅大型骨灰庵咧，正在喺呢度兴建。嗱，据我手头上面嘅记录啊，呢个骨灰花园嘅规模咧，应该系全世界最大嘅。嗱，呢个命名为孝陵山庄嘅骨灰陵园咧，佢系模仿台湾同埋日本嘅陵园兴建嘅。嗱，比较咧美轮美奂，有现代化嘅发展观念嘅。點知一開工啫，即刻就受到附近嘅村民以風水為理由咧，強烈反對。一時間咧，呢邊就血肉保家園，另一邊咧就要開工興建，最慘就做咗磨心嘅警方啦。唉，城市發展係無情嘅，對死亡嘅恐懼亦係值得諒解嘅。呢、這個解極都解唔開嘅風水裂啊，到底幾時先至可以解開？一位银行保险库嘅朋友话我知，佢话喺外国就流行将骨灰庵咧摆喺银行嘅保险库里面嘅。佢哋话不但之干净卫生，而且价钱啱 k 仲可以使到啲先人咧下眼冷气。嗱，甚至啲老华侨啊，仲要揀一啲风水好嘅银行，话会带嚟啲子孙。嗱，呢种风气吹咗嚟香港好耐噶啦，不过呢种潮流咧，实在有相确嘅余地嘅。嗱，龙脉咧就是分阳龙同埋阴龙两种嘅，而汇丰银行所坐落嘅咧，而家目前系阳龙，亦即系话咧适宜咧系阳人居住，唔适宜咧系阴人居住嘅。咁所以有啲子孙咧迷信，佢话将咧先人嘅骨灰咧摆喺呢个地方可以行好运咧。嗱，呢个观念系错误嘅。呢、这个唔系敦煌石窟，亦唔系艺术名城，呢度系一个死亡革命家
，曹日章先生一手创建嘅王国金宝山，明雕刻家朱铭根据全新嘅死亡观念，喺度兴建咗市值三千万港元嘅佛像。我专程去台湾金宝山探访，系因为听闻由于金宝山兴建之后，改变咗好多人对于死亡观念嘅恐惧，掀起一个绿化骨灰庵陵园嘅热潮。一时间有多类型呢一种陵园兴建。金宝山对我最大嘅震撼。唔系因为佢靓，而系因为佢能够好落实咁执行正确嘅死亡观念，强调光明系一切众生嘅来源，亦系众生嘅归属。喺新楼嘅示范单位，你就睇得多啦。嗱，睇百年归老之后嘅示范单位，你又睇个未咧？嗱，呢度一梯两火，楼高五层，有复式间隔嘅。不过阴人嘅复式咧，就唔系楼上楼下打通嘅，系左右打通嘅。如果嫌物质咧，仲可以住有花园嘅 h o 噶。嗱，介绍三种最抢手嘅单位俾大家见识下。嗱，第一种就系类似阳间 studio 嗰啲单身贵族型，面积有一千二百九十六平方公尺啊，唔系公分字啱。第二种咧系四代同堂型噃。第三种咧系孖公仔型，哎呀，认真烟银啊！嗱，呢个咧就系喺金宝塔咧特别区里面咧最贵嘅一个咧系诶宝塔嚟噶。咁呢個特別呢，一打開呢個門嘅時候呢，兩眼燈已經自動咧係打着㗎喇。嗱，裏邊咧就安放呢個家族裏面咧所有啲先人嘅神主牌㗎。咁而佢哋嘅骨灰呢，就會係擺喺下面呢一個呢，係間隔裏面。咁呢一座嘅整座嘅家族式嘅寶塔呢，而家目前呢，喺台灣呢，係已經炒到呢係一百八十萬台幣，即係港紙呢，成六十幾萬㗎喇喎。從金寶山嘅外貌，以至曹先生嘅氣息。我都冇辦法揾得到一啲傳統死亡事業者一貫嘅陰沉之氣。當我知道佢仲住喺呢一度，晚晚攞住支拐杖巡視金寶山每一個角落嘅時候，我不禁為之興奮，因為已經有人能夠將充滿怨氣嘅靈體，用正確嘅觀念帶佢進入光明世界。陳先生，最初你介紹嘅金寶山的事件。附近的居民有没有因为你个风水的理由哈，在反对你盖这个金宝山？啊，有。呃，附近的居民当时有一点心里面毛毛的，但是我们是，呃，经政府正式许可核准设置，那么后来把这个园区啊建设的这样的美轮美奂呐，那么居民跟一般的社会民众的话也能肯定啊，啊，都很赞赏。金宝山的理念呐、啊。是配合这个社会的需要啊，那么改善民俗，破除迷信，不管他有没有赚钱呢、啊，反正就是这个理想一定要完成，留下一个名字啊，总比留下钱呢、啊、还有意义啊。当我离开金宝山嘅时候，已经夜色苍茫，我默默许愿，希望正确嘅死亡观念尽快扎根喺中国人嘅社会。比东华二庄仲要猛嘅高阶鬼屋咧，电影圈嘅朋友啊！好多都喺呢度撞个嘢嘅，叫呢度做生人嘅禁地、死人嘅乐园。魏淑君几年前喺呢度拍个戏，竟然俾鬼咬个耳仔。根据佢对我嘅复述，我决定将佢当年嘅经历以灵案嘅形式重现喺大家嘅眼前。嗰晚嘅情形系咁嘅，佢拍拍下戏，因为人有三急，於是就远离所有嘅工作人员。去揾廁所方便
左右两边都有人拉水刺嘅声音。佢只耳仔度，然后佢听到个男人愤怒嘅声音，做乜屙尿落我张床度？自此之后，佢同好多明星一样，都再唔敢去高街鬼屋度拍戏。艺术君呢个经历启发咗摄影队，大家竟然对我有一个好苛刻嘅要求，呢、这个真系名副其实嘅鬼主意。而家已經係夜晚十二點半鐘，嗱呢一度咧就係著名嘅高街鬼屋啦。嗱高街鬼屋啊，之所以認為係全香港最猛嘅鬼屋咧，因為佢嘅前身咧係一間麻風病院嚟嘅，咁啊之後咧變咗間神經病院，咁所以傳説話咧呢度咧嘅鬼係特別厲害，因為佢哋係神經嘅鬼啊嘛。咁啊今日咧我可以話係破天荒咧，係帶大家入去呢間鬼屋裏面咧，以最近嘅距離接觸靈界。咁可以話係咧，俗稱嘅叫睇鬼啊！喂，點啊？坐啦，我哋。你哋？係啊，我哋啊，睇鬼喎、啊，梗係唔少得佢啦。零間收錢，零間收錢，零間收錢，零間收錢。零界收钱，零界收钱，大力收，大力收，大力收，大力收，大力收，大力收，大力收，大力收，零界大力收钱，大力收钱，大力收钱，大力收钱，嚟啦嚟啦嚟啦喂！喂，丁啊丁，丁啊！七姐同我讲，佢而家所做嘅法事系要呼召所有高街鬼屋里边嘅灵体出嚟，同观众见面。呢度下面咧就係停屍房，亦、哦、係高街可以話陰氣最重嘅地方。哦、我帶你落去參觀下，睇、哦、下你有咩感應。哦，好。小心啊！呢度呢度好難。好、嗯，你小心。七姐话俾我知，佢所见到嘅系有六至七个灵体，其中有一啲系冇着衫，佢哋都显现十分痛苦嘅样子。七姐见到亦非常之同情，即刻答应超度佢哋。七姐，七姐，七姐，你睇嗰边，你睇嗰边。哇！嗰度有个人绿色咗啊！喺嗰度系绿色。七姐所睇到嘅嘢，你睇唔睇得到呢？如果你睇唔到，
我恭喜你，因为证明你系百分之一百正常。如果你睇到，我同样恭喜你，因为喺本片完场嘅时候，我所送俾你嘅礼物，你一定非常受用。以下嘅片段喺放映嘅过程之中，戏院里面可能会有人见到灵体而大声呼叫，佢可能同你完全唔相识，亦可能系坐喺你身边嘅朋友，甚至嗰个就系你自己。不过大家唔需要惊，因为你今次同灵界嘅接触就好似喺动物园里面睇老虎一样，系绝对安全嘅。我哋带观众睇鬼嘅最终目的，唔系要骚扰灵界，而系超度灵界。点解呢？因为高阶鬼屋呢段戏嘅所有飞林。每一百零八格之中，都放咗一格代表光明嘅超度经文。当大家望住画面嘅时候，你嘅精神念力正在同万千个你唔认识嘅观众一齐，联手超度紧一批滞留喺灵界嘅人身过客。种瓜得瓜，种豆得豆。今日大家就好似一个社会工作者一样。用爱心去滋润一批迷途嘅人。今日你嘅付出，日后你一定可以得到极大嘅回报。如果你喺高阶鬼屋睇鬼睇唔到呢，就要打醒十二分精神，睇下呢一批灵照啦。嗱，灵照之所以拍摄成功呢，系因为揸机嗰个人。同灵界嘅老电波咧同步发生共鸣，喺佢哋嘅脑海里面咧反射出灵体嘅样子，跟住就会产生一种系叫做念摄嘅力量，将灵体嘅样子显现喺底片嘅上面。最经典嘅一张咧，就喺我一九八五年啊，有位台湾嘅朋友咧系俾我嘅，嗱闪光灯所反射墙上边嘅倒影咧，竟然清清楚楚见到有六个人嘅样貌最奇怪嘅咧，就佢哋竟然系呢位小朋友嘅过世祖先。大家落足眼力啦，睇下睇唔睇得到。除咗摄影之外，睇鬼嘅另一种媒介咧，就系石头啦。嗱，鬼魂进入石头之后咧，就会将怨气感染石头嘅物质组织，显现出鬼魂嘅样子。黎淑君所抱嘅呢一嚿鬼石咧，就喺台湾花莲发现嘅。嗱，呢几块灵石啊，都系最经典嘅。嗱，包管你大开眼界啦。睇完鬼之后，不如我哋就索性落阴间去探鬼。诶、呃，下面咧后面有一条毛巾，大家拿出来哈。里面有一张符，绑的时候那个符的字朝外面，啊。那绑的时候，眼睛是闭着，然后看到任何景象的时候，比如说山啊、风景之类的，菩萨像，赶快举手。星马泰嘅旅行团你就去得多啦，而家我带你去嘅灵界旅行团呢，你就肯定未去过。窍门就是心里放轻松，没有什么好紧张的。其实灵界跟我们这边一样，只是比较古老而已。眼睛蒙的时候是闭着。呢位就系探灵术嘅大法师吕金虎。亦即系带我哋落阴间旅行嘅导游，嗱佢外形最大嘅特征呢，就喺佢嘅左眼角嘅上面，永远贴有一塊胶布嘅。无论我哋点样问佢都好啊，佢始终唔肯讲出呢塊胶布嘅秘密。参加嘅团员虽然蒙住双眼。但系喺黑暗之中，如果能够遇到一啲光或者神明咧，由佢哋带路
就可以得偿心愿，去阴间度观光。参加观灵术，首先一定要除鞋，因为接触地面先至可以凭地气容易下落阴。大家眯埋双眼，静心喺度等待，个心又惊又喜，惊嘅自己落阴间，会唔会一去不回头？咁快就移咗运呢？喜嘅就系可以睇得到一啲影像，自己一身难忘，大开眼界。原来呢个探灵术系以前皇帝御用嘅法事，有乜嘢东宫西宫啊、王爷太子不幸仙游呢，都可以凭呢个法事去探访佢哋嘅。嗱，著名嘅汉武帝孟惠惠夫人啊，所讲嘅经历咧，就系呢种探灵术啦。为咗同我哋开路啊，同行嘅两位师傅仔咧，用香写符，希望神灵大路，靓靓强强啊！呢一团第一个进入嘅系呢位小朋友，佢所进入嘅一个神秘空间系叫做探花丛。喺灵界里面，每一个男人都有一棵代表佢嘅元神，叫做树丛；而每一个女人呢，就有一棵代表佢元神嘅花丛。佢而家落去呢个阴间，所揾嘅就系佢妈妈嘅花丛。咁普遍菩萨是往哪边走？往右边走的，那跟着菩萨走就好了，好不好？这边有没有什么什么景象出来？啊，他不见了。啊，他、啊啊啊、上面上面有两个人。那两个人在干嘛？是神像还是？喺呢个时候，带领佢嘅神灵突然间失咗踪，佢好心急。佢妈妈由于身体有痛症。揾咗好多醫生醫咧，都揾唔到病源，只好落去探花蟲，揾出原因。坐喺佢旁邊嘅媽媽，曾經多次嘗試自己進入，但係點知都失敗，只有揾佢呢位好有佛緣嘅仔幫佢進入。喺一波三折之後，呢位小朋友只有憑住佢嘅誠意去感動神靈，希望帶佢去揾到媽媽嗰朵花。卓之神灵又出现啦，而且佢骑住喺一条龙上边去揾佢妈妈嘅花丛。过咗一段时间之后，佢卓之揾到啦。喺女金虎嘅帮助之下，佢为佢妈妈嘅花丛施肥同埋淋水。来到什么地方？第二位嘅进入者系呢位太太，佢进入灵界嘅另一个境界系叫做元神宫，佢嘅目的。系要揾到佢丈夫嘅元神。如果要过这个山，要带我过去的话，是不是需要说他需要我，我要怎么做？这边方面就是一一一座那个山林，山林是竹林山林，就是观世音所住的地方，山林这地方。但是左另外一边的话，哈，是一个雪秀非常风景非常优美的地方，但是那个地方我看着好像非常的模糊。这个地方好像是我曾经有曾经有去过的地方，但是我没有。呢位太太，由于佢嘅先生身边有太多女朋友啊，所以嚟到呢一度，希望落阴间嘅元神宫揾到真相。月月下老人那边去看我的婚姻婚姻的关系。你告诉他说现在。他现在我就说，已经月下老人已经指点我在哪边找到我老公的元神。我老公的元神哈，在那个桃花里面包围着，在中间，被包桃花包围着，他没办法展出他自己的、自己的思想、自己的志愿这样子。好像
，因为要过来帮忙的人在群众说该怎么样的去处理。有有几个人在那边？现在有有两个人。喺女金府嘅协助之下，呢位太太希望下边嘅灵神能够帮助佢，将丈夫身边嘅桃花拔去。请他们帮忙，好唔好？手放咗。哎，李师傅，哎，什么事？什么事？没事，你放心，放心，好。没有什么紧张吗？为什么紧张？你还紧张什么呢？没有。坐好，坐好。嗯。放心，放心。放心，放心，这没有什么。紧急三次调整，让唐经总心不急躁，人力紧张，心不急。好。我眼睛睁开了，这就好。对，来这个、这个热热茶喝一下。没有没有没有，一点点。你不要，镇静一点喝。啊，喝一下就好。嗯。那我。刚才有没有什么情况？中间有一段，我就整个没有力气，我那个。呼吸喘不，气喘不过来。那你要讲的那时候要讲。我不知道我怎么气喘过来，我整个就，然后有圈，我好像是圈圈又不像圈圈。哎，有没有景象？具体的景象？没有景象，就是就是那种，就是一直圈，然后一直一直跟着这样一直下去，一直因为我一直在听那个经嘛，我不晓得整个剧场，然后我就，好像一直一直掉，一直掉，一直那手都没有累。后来刚刚你问我说有没有，我就好像没有，我因为我不能确定那个是，我不知道那个是什么东西，整个然后。刚刚说咳，我手抬不起来，我看到整个景象的时候，整个就只有嘴巴可以动，身体都没有办法。看到整个景象的时候，非常身临其境的感觉。不晓得，好像是那种。你说墙壁啊，你就用手摸就会摸到墙壁。那那那个圈是带一点纸，又不像纸那种东西，最底底的是那种。其实你已经进入了。但是因为你的体力本身，艺术军所发生嘅，其实就好似穿梭机要穿越地球表面嘅大气层一样，由于角度失误发生爆炸。你体力太累的人啦，你不妨就打上最好啊。林小姐，你你怎么样？看到什么？我前两次都没有看到什么，只有常常都会有一阵燥热，然后有时候脚底会这样。阴凉一下，然后，然后第三次我就是刚刚问了师傅，他就说你可以心里默念啊，观世音菩萨求他带领弟子进去啊，我就一直默念，所以这次就有看到一些，我感觉是黄黄色又像绿色这样啊，那种光光圈啊，然后集合的时候就变黑一点，然后它又会散开，然后再一次。我刚刚看到的东西啊，我基本上我认为是跟那种晚上失眠啊。在一片黑暗中，眼睛闭久了，你会有一些，会有一些现象在眼前出现，一些光啊，一些莫名的漂浮体，就类似这种东西。紫光是什么？紫是很浅的还是很深的？比较深的。喺一九八四年五月十五日下昼两点钟，有一位曾经参加过呢个灵界旅行团嘅著名女作家，对佢嘅经历有以下嘅描述：两边都是花，中间是一条泥巴路。两边都是人，在给我拍手，有一个光影在我的前方，似圣母，似观音，带引我超越了时空。佢就系我哋熟悉嘅三无女士。当年佢落阴间系要去见佢嘅过世丈夫何西，点知揾唔到。喺元神宫，佢揭开自己嗰本生死册，知道自己一生只系写二十三本小说。当佢切到第四十八页嘅时候，发觉系一片空白。一九九零年，当佢第二十三本作品《滚滚红尘》面世之后一个月，佢竟然自杀身亡，刚刚系四十八岁，成为呢个灵界旅行团嘅最有力见证。光明系众生嘅来源，光明亦系众生嘅归宿。我喺呢度送俾大家嘅礼物，就系、是、光明真言。遇到任何灵界嘅骚扰，都可以念诵，将灵界超度。平时多念光明真言，可以增加你嘅正极子
，使到你乐观积极，开悟人生。美罗沙罗，美罗沙罗，玛哈摩达拉玛尼，玛哈摩达拉玛尼，汉多玛音巴拉，阿拉巴利达雅吽。